Ek doen dis een beroep op julle. Ek wat de gevangene in diens van die Heere is. Leef een lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Daar is net een lichaam en een gees. Net soos julle net een toekomstverwachting het op grond van julle roeping. Een Heere, een geloof, een doop, Een God, ons amal, sy vader. Hy heers oor amal, werk dier amal, en woon in amal. Maar aan elkeen van ons afsonderlik, is volgens Christus sy vrygevigheid een genadegave gegee. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars om Godse mense toe te ris vir hulle dienstwerk. Hulle werk is om Christusse lichaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal dier geloof en dier dat ons die Seen van God ken, een eenheid voor hem, een volmaakte mens, wat aan die standaard van Christus sy volmaaktheid voldoen. Ek wonder, wat is die wonderlikste ding wat al met jou gebeur het in jou verhouding met die Heere? Was dit dalk een belevenis van die Heere? Of dalk toe mense jou bedien het in een tyd van moeilijkheid of nood? Of miskien toe jy een instrument geword het in die hand van die Heere en jy ervaar het hoe God dier jou gewerk het. Nou, dit is iets wonderlik om hierdie ervaringen ervaring te hee, maar toch is dit een vreugde, joy, wat nie baie mense het nie. En eindelijk wil die Heere, begeer die Heere, dit vir elk een van ons. Die Heere wil hee dat allemaal van ons dit moet hee. En Paulus herinner ons die aan en hy nooi ons na hierdie lewe met die Heere met een paar vrouw en die lewe met mekaar. Hy sê, besef jylle wat er wonderlijke goed hier aan die gang is. Wat er uitnodigings na ons toe kom as gelovig is. Besef jylle wie die Heere is. En besef jylle wie jylle is. Dat is een God, een Heere. En Paulus sê, ek wil hee, jylle moet dit weet en ek, ek bid jy vir dit. Ek bid dat jylle sal, sal verstaan, want dier jylle gaan hy homself openbaar in hierdie wereld. Gaan hy homself bekend maak dier jylle as sy lichaam. En dis ook om het so belangrik is, kerk so belangrik is, dis nie ons dogma wat by mekaar, ons by mekaar bring nie, dis nie ons kultuur nie, dis nie omdat ons allemaal in min of meer die area woon nie, dis Jesus, die een, God. En daar moet ons saamkom wees, jy kan het nie net op jou eie doen nie, jy kan in Jesus glo op jou eie, maar jy kan nie deel wees van hierdie lichaam op jou eie nie. Dat is een groot en een belangrike ding wat moet gebeur en dit is ook die aanvaarding van die lichaam van Christus, van die kerk. Een lichaam, een gees. En daarom het die vroege kerk gesê, ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk in die gemeenskap van die heiliges. En as ons dan so by mekaar kom, as ons saamkom as die lichaam, dan gebeur daar goed. Die Griekse woord vir kerk is Ecclesia en het kom van twee Griekse woorde af, ek en kaleio. Ek beteken om uit en kaleio geroep te word. So in die kerk, kerk beteken jy word geroep. Jy word uit die normale gang van jou leven geroep en afgesonder, een kant gesit. Die Bijbelse woord hiervoor is, is heilige. Nou, ons het, ons het heel ander connotaties met die woord heilig of heilige, maar heilige beteken eindelijk net, jy is een kant gesit, jy is afgesonder vir een specifieke taak, vir een specifieke roeping. En in die kerk word jy deel van geroepenis. Jy het een roeping vir jou leven. 
en ons gesaam met like het een roeping as een gemeente om goed te doen en goed te wees. Jy is gemaakt met de roeping, ons is gemaakt daarvoor. En is ons missie, saam met die Heere, om een missie te hebben beteken, ek gaan my agenda op sy sit, een kan sit vir iets groter, en dis die lewe. Dis die skat wat die Heere vir ons gee. En Paulus bid, en hy sê in die vers 1, ek bid vir verlichte oor van verstand zodat so jullie kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ek bid dat jullie oor sal oopgaan, jylle is aan die slaap. En ek bid dat jullie vakker sal word en dat jullie sal sien wat die wil van God is vir jylle en vir jylle gemeente. Want so baie van ons is aan die slaap, ons is aan die slaap gemaakt dier ons ambities, Ons raak in die slaap dier ons dringende behoeftes en begeertes om goed in die handen te kry of om een sekere levensstandaard te handhaaf of om sekere ervaringe te kan kry in my leven. Ons is aan die slaap gemaakt dier ons, ons self, self voldaantheid, ons gemak en ons dink dis die leven, hierdie goed. Maar ek kom, God kom, hy sê nee, 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 ek roep jou uit. Maak op jou oor. Die Heere het vir ons elke een gave gegeen wat nodig is vir hierdie roeping. Elk een van ons. Elke een van ons. En ek het altyd gedink, het is net die leraars en die apostels, die herdes, wat die, wat die geroepen is, is van die Heere. Hulle, hulle leef een roeping uit. Maar kyk mooi wat Paulus hier sê. Hy sê, God geet vir sommige as apostels gegee, ander profete, ander evangeliste, ander as herders en leraars, hoe kon gee hy hulle? Om Godse mense toe te ris, vir hulle dienstwerk, vir jou dienstwerk, my dienstwerk, en wat is die werk? Hulle werk is om Christus' lichaam op te bou. Sjo, dit is hoe kom ons gemaakt is, dit is hoe kom ons by mekaar kom, om hierdie lichaam te bou. Ons moet toegerust word in die kerk vir die werk wat ons moet doen. En jou dienstwerk, jou roeping, die werk wat God, die taak wat God vir jou gegeet, het een groe doel en is om sy lichaam te bou, sy kerk. Ons moet toegerust word om daar die gave, die geskenk, die genade gave, die passie en die dien geleend jyre by mekaar te bring om een plek te vind waar meeting needs with loving deeds in my unieke samenstelling gebeur. En dis een reis. Dis een reis. En daar is drie uitnodigings wat na ons toe kom oor hoe ek op hierdie reis gaan. Eerstens ontdek jou genade gave. Dis so belangrik om te weet wat die gave is, is wat die Heere vir jou gegeet. Dis wat Paulus sê in Romeine 12. Hy sê, as jy wil uitvind wat die wil van die Heere is, Kijk nou die gaves wat hy aan jou gegeet. Een leven wat voltijds afgesonder is vir hom, is precies waar oor Gods diens gaan. Dan sal jylle ook weet wat sy wil is. As ek my leven afsonder, as ek achterkom wat hierdie, hierdie geroependheid, uitgeroependheid is in my leven, waarvoor dit is, dan vind ek sy wil. En hier is die ding, die Heere is al lang al bezig om te werk in jou leven. Hy is al lang al bezig om jou te roep en jou te trek en jou voor te berei en niks is een gemors in jou leven nie. Al jou pijnervaringe, al jou leerervaringe, al jou suksesse, al jou mislukkings, alles draag by, daartoe by om jou te maak, specifiek toegeris, geskik en om onder die omstandighede waarin jy is, jou roeping te kan uitleef wat hy op jou leven het. Daar is iets in jou geplaas wat net jy na die lichaam toe kan bring, wat net jy na die wereld toe kan bring. En so Paulus sê vir ons, gelaas hier 6 in die message, make a careful exploration of who you are and the work that you've been given and then sink yourself into that. Jo, as jy weet wie jy is, dan gaan jy weet wat jou werk is en wat jy moet doen. 
was so ein Ball von uns ist abgeschnitten und uns wird nie. Und, und darum muss uns die Worte hören, was für eine Wirklichkeit für ihr Leben. So dass ihr die kreativste Base kann tun mit, mit dem, was ihr ist und was ihr hat. Das bedeutet, ich beginne zu erscheinen. Ich beginne zu prüfen. Ich beginne zu experimentieren in die Laboratorien von meinem Leben. Das ist ein Wort, das ist ein Sinn, was uns bei in unserer Gemeinde gebraucht. Experimentieren in die Laboratorien von meinem Leben. Das bedeutet nicht, um meine Rüpung zu finden. Ich los und verkaufe alles und gehe nicht über das und suche die Rüpung da. Nein, nein. Das bedeutet, begin bei einer Platte in die Lüge um die. Erste Trier. Kijk wat gebeurt in jou, tot je die rechte plek vindt voor jouw samenstelling bij elkaar komt met die behoeftes. Dat is een proces wat ontvouwt, dat is een avontuur in jouw leven, waarin je al hoe meer achterkomt wat in jou is, hoe God jou gemaakt het, hoe hij om zelf dier jou wil openbaar en wat jouw groot bijdrage in die wereld is wat jij moet brengen. En dit, dit gaat mijn verstand te boeien. Dat God ons kies om zijn werk te doen. Hij kan het hier engelen doen. Hij kan het zonder ons doen. Hij kan het direct zelf ook doen. Maar hij zei niet hoe ik het wil doen is dier mijn lichaam, mijn kerk. En ik wil het dier hulle, dier jou, dier ons wil hij dit doen. Die tweede uitnodiging is om toegerust te worden. En ons woord toegerust der die Rüpung saam te doen. Alhoewel die Geest die Rüpung in jou binnenste in werk as individie, word dit losgemaak wanneer daar een samenkomst kom. Dit word losgemaak der die lichaam van Christus, die kerk, der iemand wat met jou praat, vir jou gaan sê, ek sien hierdie in jou, wat van hierdie. Kennis is nie genoeg nie. Ons kan toetsen gaan doen. Oor ons gaves en ons temperament en ons passies. Maar ons krijg toerusting, wanneer saam met ander wat al reis op die pad is, begin leef en begin dien. In die lichaam, word ons roeping, roeping bevestig, dier die gelovig is, dier die community. Dit gebeur nie alleen nie. Dit gebeur wanneer ons saam begin een waar. En ek denk dat ons een paar belangrike rede is, hoekom ons dit saam in die lichaam moet doen? Hoekom ons toerusting saam moet ontvang? Die eerste ding is aanspreeklikheid. Want ons allemaal het laagte punt, ons allemaal het een blinde kool, en het is beter om met aanspreeklikheid te leef. Dit maak dinge natuurlijk bykie moeiliker. Dit kan nie net doen soos wat ek wil of dink of die beste is nie, maar dit maak het gezonder. Die ander ding is, ek en jy is bykie eendimensioneel. Dis wat Paulus sê. Ek het net sekere gaves. Jy het net sekere gaves. Wat van al die ander gaves? Daarom moet jy nie sê, nou bou ek een hele bediening rondom net een gave dominant teen oor wie ek eindelijk is nie. Dan gaan jy uiteindelijk een probleem my hart loop. As jy net een hammer het en jy hanteer alles asof het een spijker is. Dit gaan moeilijkheid veroorzaak, want alles is nie spijkers wat ingekap moet word nie. Jy gaan dat ook bykie droog maak as jy so omgaan. Die ander ding is volhoubaarheid. Nou daar is baie redes dier terugsla, verhoudings, goed wat met ons gebeur, wat ons bediening skielik tot die einde kan kom. Maar, as jy hande vat en die lichaam werk saam, dan is dit volhoubaar dan kan hierdie ding aan jou leef, as jy nie meer daar is nie. Een voorbeeld hiervan vir my is, is die maaltijen wat ons elke dag gee as een gemeente, aan mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. Dit het klein begin, maar dit het gegroei, die heren het sy gins is daarop, dat ons tot vandag die 20.000 maaltijen dag gee. Daar is net, as de, ons net die handkie vol medewerkers wat dit begin het, gehad het met die gave en passie, dan was ons nou in die moeilijkheid. Van hulle somstandig hier het van ander, hulle het geskuif, of hulle werk, of vraag iets anders in hulle leven. Maar so moes ons hande vat, met ander dele van hierdie lichaam, van ons gemeenskap, om die volhoubaarheid van hierdie bediening te laat aangaan. En ons is dankbaar, dat ons kan aangaan. Die laaste ding is, Hoe kom ons het saam moet doen in die lichaam, is daar kom diepte. 
Nou, baie keer as iemand een gemeente begin, dan moet jij sommer klomp goed op een slag doen, om dinge aan die gang te kry. Tje, jy geweet, Johan Geiser het op een story met gitaar gespeeld, die gemeente begin het. Het gaan daarom heel wat beter vandag. Maar, <laughs> is daar nie iets wat gebeur, wanneer die bediening het diepte kry nie? Ek kan berading kry dier een berader, wat die gave van berading het. Dat is leiderschap dier leiders, dat is lering dier leraars, dat is kinderkerk dier onderwijzers, dat is muziek dier muzikanten, dat is al die gaves en dat is diepte, want elkeen functioneer, elkeen sy rol val binnen in hulle unieke, goddelike samenstelling. En ek wonder, wat is die potentiaal wat in ons opgesluit is as mozaïek? As ons rechtig die Heere hoor, en ons vat hande en ons probeer en ons waard dier die moeilikhede en dit wat aan ons pad staan om te sien wat gedoen kan word vir hom as sy lichaam een deel van sy kerk. Die laaste uitnodiging is, jy word jy. En een paar jaar gelede het iemand vir my een baie groot geskenk vir, in my leven gegeen door my te vraag, Melissa, as jy so bezig is met al hierdie dinge, word Melissa meer Melissa? En dit het groot skywe gebring om my roeping te vind en in dit in te leef, want ek kon vir sekere goed nee sê en vir ander het definitieve ja. Word jy meer jy? Want dis wat met ons gebeur as ons ons roeping uitleef. Paulus sê so, hy sê, ons sal uiteindelik allemaal dier geloof en dier dat ons die Seen van God ken, een eenheid vorm, hem, een lichaam vorm, hem, een volmaakte mens, wat aan die standaard van Christus een volmaaktheid voldoen. Jy word meer, want hy word meer in en dier jou en ons lichaam, die kerk, ons gemeente word meer. Ons word heel, dis gezond. Nou, een onderzoek wat gedoen is, het gevind dat soveel mense hulle oor toemak vir behoeftes en nie wil kyk nie en nie wil betrokken raak nie. Omdat hulle voel die prijs gaan te groot wees. En baie mense sê nie vir die roeping oor die prijs wat jy moet betaal, die tyd wat jy moet gee, die geld of die, 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 die gaves, die hulbronne wat jy het. Maar daar was iets wat gebeur, wanneer ons ja sê. Dus is in Johannes 20, toe Jesus vraag vir Petrus, het jy my lief? En hy vraag om dit drie keer. Sê Petrus, het jy my lief? Ja, jyre, jy weet ek het jy lief. En dan sê Jesus vir Petrus, jy gaan gebind word met die tou, dan gaan jy gevat word na plekke toe, en het gaan soms plekke wees waar jy nie wil gaan nie, want ons pijn en nood, of is uit jou comfortzone, of is ongemakkelijk. En met dit een gedachte vraag jou weer, het jy my lief? En hy sê, ja jyre. Nou die kerk is baie keer en bediening is baie keer soos hierdie tou wat jou bind en jou vat na plekke toe, waar jy nie noodwendig gemakkelijk is om na toe te gaan nie, waar jy nie ook wil dadelijk eerste oogopslag na toe gaan nie, maar het, hy vat ons en hy sê, kom volg my. Hier is een taak, hier is iets wat ek wil hee, jy saam met my moet doen. En het bring groot transformatie as ons na die plekke toe gaan en die ja sê. Het is die groot ding wat die Bijbel die hele tijd onderligging na voor en toe, na ons toe bring, om te sê, een selfgecentreerde leven werk nie. En is wanneer jy kan loskom van jouself, wanneer jy nie net na jou eie belange kyk nie, wanneer jy opoffer, wanneer jy gee, wanneer jy buiten jouself begin beweeg, dis dan, dis dan wanneer groot groei en transformatie gebeur. Het is dan wanneer jy soveel van jou pijn en jou verkramptheid kan laat gaan en jy een nieuwe vrijheid, nieuwe sin, een nieuwe energie in jou leven kan ontdek. En dit is so, dat as jy sien dat dit wat het vraag of jy voel die hierdie tou, dat dit jou leven kan bykie ontwrig. Maar dit is net daar waar die Heere jou roep waar hy jou wil laat, nooi laat gaan, om so met my die ware lewe te ervaar, hier die wereld, ons wereld in te gaan het beter te maak. Wat jy daaruit gaan kry, is jy word jy, 
Jij wordt een medewerker. Jij doet iets wat een groot verschil kan maken. Jij bouw die lichaam. Jij bouw God zijn kerk. En ons begeerte bij Mozaïek, als een gemeente, als zijn lichaam, is dat ons zo met jou wil ontdekken. Dat ons mekaar kan toeris, daar waar ons elke nou op die reis is, so dat ons hierdie volmaakte lichaam kan word, door die standaard van Christus. En dalk wil jy vandag ja sê vir hierdie reis, vir hierdie avontuur, om te experimenteer in die laboratorium van jou leven, maar jy weet nie waarom te begin nie. Ons het die volgende paar weke leergeleentheid, waaran jy kan kom met, Waar jij meer van jezelf, je gaves, wat jij kan doen, jouw passie, jouw persoonlijkheid, temperament, meer van dit kan ontdekken en leer, zodat so jij die volgende tree kan nemen om jouw dienstwerk, jouw werk en hierdie lichaam, jouw rol en hierdie lichaam te vervullen. En meer inlichting hier is op die webteis te beschikbaar. Kom ons bed saam. Jere, dank je voor je stem in ons leven. Je wat aanhoudend naar ons roep. Dank je voor die geleentheid om met je handen te vat. Met die kinders handen te vat. Onze is een familie om, om hier die wereld te dienen. Om daar wat pijn is, dit lichter te maken. Om hoop te brengen, om genade te deel. En jere. Ik vraag dat hij voor ons wijsheid en in zich zal geven. Voor wie ons gemaakt het om te wie, hij ons elke keer gemaakt het om te wie is. Mag ik die geleentheid hier de raak zien? Verleg die oor van ons hart. Mag ik ons zelf raak zien? En jere boer het alles, mag ons eer raak zien. In Jesus naam. Amen. Ontvang die zin van die Heere. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid en leiding van sy Heilige Geest is en bly met jou. Amen.